今年铜锅配上一盘白饭，满满情怀味的咖喱店吃到饱，隐隐的咖喱吃到饱的风气。但现在全台分店竟然只剩。哎呀，我说到，我们现在来到台北这里了啦。然后这么身旁这件事，魔法咖喱。哎，你各位啊，不知道有没有听过这家餐厅啊？我还记得我年轻的时候啊，他这家餐厅给我最大的印象就是啊，我们可以吃他的咖喱饭吃到饱了。但是说现在哦，在双北这个地方大台北哦，竟然只剩两间分店呢。可是我们现在房间呢、啊，是不是有越来越多的餐厅呢、啊，有提供咖喱吃到饱服务啊？而且说，甚至连牛排店呐、啊、火锅店等等地方也都有了。不过 OK 的，那等一下我们一起进去体验看看它表现，还是如何吧 ？Go。OK 啊，各位。我们现在已经就坐了。还有说，我刚刚走进来的时候啊，哇，这个映入眼帘的招牌啊，还有店内这种氛围啊，真的是让人有一种满满的怀念感啊。还有说，今天在菜单的部分呢、啊，我们看一下它的咖喱系列啊，它这都是全部可以让你吃到饱的啊，不管是酱啊还是饭啊，它这都可以一直让你吃到你饱为止啊。可是我是想说，我们今天就跟他点个两份的咖喱主餐呐、啊，然后来跟各位分享啦、啊，然后再点个套餐，就是把他套餐吃到的东西，就是跟各位分享一下啦，好不好？那等一下我们就用他桌上 Q R code 的跟他点餐吧。各位，你有看到吗？他现在有期间限定的，然后还有一般的经典咖喱啊。我是想说啊，我们今天来这边用餐哦。我们一定要跟他点唐扬椰香鸡肉这个。至于辣度的话，我们今天就点小辣就好了。最近我们就不要吃那么辣，这吃下去啊，我们应该会太上火。还有跟他点个套餐，鸡肉汤，酥肥鸡胸沙拉。那甜点呢、啊？我们就跟他点个抹茶冻好了。那饮料我就跟他点拉稀，哦，这个还蛮特别的。那我们就等待餐点上桌吧。OK 啊，各位，那我们刚刚点套餐的沙拉还有汤圆上来了，那我们先吃起来吧。那我们酥肥鸡胸沙拉吃起来。我们点这份沙拉，它酱汁是橙汁酱啊，然后整体风味就是吃起来十分的菜呀、啊。可是它这个鸡胸肉啊，就是很酥肥的好吃啊。好久没有吃这种有前到后的套餐了。接下来买盒鸡肉汤，它这汤底味道，不知道为什么好像有我们那种可以在超市或者超商买到的即食紫菜汤的味道啊。可是它煮了菇啊，还有姜丝啊，跟鸡肉丁在里面啊。我会觉得说这些食材味道啊，它去增添了我们喝到的整体的口感还有香味。算是个很好的开胃汤品吗？哎、欸，好的，哇，谢谢。还有各位啊，我们的咖喱也上桌啦。哇、哦，就是要这个模样，一个铜锅，然后配上一盘白饭。还有他今天这边白米用品种是新蟹月光米啊，我们试试看吧。这、就是白米。还有各位啊，你吃咖喱啊，你是喜欢怎么吃呢？因为我们有分为两大派啊，一个就是要把它搅和在一起，然
另外一个就是有蘸到酱就可以吃的。哎，也欢迎留言你是哪一派啦。就是要这个味道，哦，好熟悉的情怀味啊！我们再吃唐扬鸡，是口感还有味道，真的是以前年轻很常吃。鸡肉它是软嫩的，但是说它鸡肉已经被。咖喱泡到啊，它的表皮已经软烂掉，所以整体它的口感是很湿润的，是好吃的长阳炸鸡啊。还有说它的咖喱里面啊，又加了昂菜头啊、马铃鸡啊、灰菜啊，刚才加矿买了，这也是煮到十分透烂的，一咬就烂掉了。我知道那个中间腌菜的部分呢，哦，酸爽酸爽的，它让我有一种食欲大开的感觉。那各位啊，我们已经吃完第一份的白饭了，我们直接跟它续饭吧。来吧，咖喱、水蕊，还有咖喱酱不够啊，我们又再跟它加了一份咖喱啦。那我们这回的咖喱啊，我们就把它拌在一起吃啊。哦，这口吃到很大口那个腌菜，它这中间紫色的东西啊，它们是用紫苏去腌的萝卜丝啊，我就觉得说、啊，它就巧妙点缀一点在饭中间啊。我们不禁去吃到它的时候，它那个酸感啊，是可以给你带来一点小惊喜的感觉。可是我们这回合啊，将咖喱拌在一起啊，也许啊，它的味道啊，不像刚刚可以同时吃到米饭还有咖喱的香气啊。但是说，我是觉得这样子吃是有比较温和的口感啊，不会有那种两种味道同时在你嘴巴里出现的感觉。那这种咖喱吃法、啊、真的是见仁见智啊，就没有一定说会要怎么吃啊。我是两派，我都还蛮喜欢的。接下来吃花野菜，这就十分的菜。它这个花野菜呀、啊，应该就是水煮过后啊，就直接泡到咖喱里面吧。所以它整体啊，就是很水煮的花野菜。不过我们今天来这边补充一点绿色蔬菜，应该是还挺 OK 的，这分量很够。OK 啊，各位，那我们吃完第一份的咖喱了，那我们再去跟他点下一份来吃吧。OK 啊，各位。那我们点的人当牛肉咖喱也上桌了，还有说我们这个酱料等一下吃完的话，想要再跟它续酱啊，它会给我们一般的黄咖喱酱啊。不过我们就先吃吃看吧。那我们一样，我们这盘呢、啊、就先不要拌了，我们来吃吃看。我、哦、这个。我们点的人当牛肉啊，上面有一层香浓的椰奶啊，而且说这个咖喱的辣度啊，我觉得这起码有中辣以上哦，因为连我都可以感受到有辛辣的风味。如果你不敢吃辣的话，就你要小心点啊。那我们配一块牛肉试试看。它这牛肉啊，它也是炖到十分的软嫩入味啊。可是各位啊，吃到这边呢、啊，我会觉得说它这个辣真的是好像有辣一点程度哎。我们等一下请他们帮我把饮料上上来好了
，我吃完光是第一盘啊，我就觉得哇，全身冒冷汗呢，这真的很辣哎。那我们用这杯拉稀敬你们啊。它这个拉西啊，虽然它是源自印度那边呐、啊，可是它喝起来就有点像是我们台湾的优酪乳，然后再加上蓝莓酱在里面呢、啊。那我们这回合、啊，我们就把人当跟饭呐、啊，直接拌在一起吃了啦。我们这回合啊，我们把酱跟饭拌在一起啊，它白饭啊，我就觉得它有事实去中和这个咖喱的辣度啊，所以我们吃起来就没有那么辣，温和了许多了。我就觉得说拌与不拌呢、啊，他们都有各自的优点呢、啊，像这样子就比较不会像刚刚那么辣口。算是遇到如果很辣的东西，可以让你辣度比较不会那么明显的感觉、啊。那配昂菜头，它这个也是炖到很烂呢。OK 啊，各位，那我们吃完这回合的饭了。我们再请他们帮我们续饭吧。还有烧着我们的咖喱糖羊鸡啊，我还有留几块下来啊，这回配的是。那我们吃起来吧。它的风味啊。也许它不会是最好吃的咖喱啊，可是对我来说、啊，它就是一股满满的情怀味、啊。OK 啊，各位，那等一下我们再请他们帮我们加一次酱跟饭，我是觉得应该就差不多了，再吃一盘 OK 吗？各位啊，虽然说魔法咖喱啊，它也许比起坊间那些咖喱店啊，它的起跳价、啊、高了一点点呐、啊，真的是一点呐、啊。可是啊，我是觉得说它今天这边呢、啊，整体环境弄得舒舒服服、干干净净的，而且说它的咖喱啊，都会额外再加上椰奶，我就觉得说它的咖喱是挺有风味的。而且说它这种可以让我们无限续加的黄咖喱酱呢，它吃起来是比较有一种偏甜的感觉啊，我是还蛮喜欢它这个甜味的。OK 啊，各位，那我们吃完咖喱的部分的啦。我们等一下，请他帮我们上甜点吧。那我们来吃红豆抹茶冻。它的点心呢、啊，比起我们前面金乎连连的咖喱来说，浓厚的奶精，然后再加上很家常的抹茶冻的感觉。好怀念的味道，它就是有一点点廉价感呢、啊。不过我就觉得说，这真的是很有情怀的味道啊。OK 啊，各位，我们吃完所有的东西，我们点下去几样之后，这道面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面呢、啊。那么来说说我们今天吃魔法咖喱的想法吧。哎、欸，你各位啊
，我们今天一个人呢、啊，我们的用餐费用是七百一十五元。Oh my god！ 哎<笑>、欸，你各位啊，我是第一次在魔法咖喱花到那么高的金额哎。<笑>正所谓，体验情怀味。就像你回忆起你当初的那个爱人一样，哎、欸，你没有好好把握住，那就来不及了。所以啊，今天我们就在这边点了两份的咖喱，跟各位分享啊。哎、欸，可是说我还记得以前在魔法咖喱啊，我们要升级那个套餐的话，我好像只要加八十块而已哦、喔。结果这次他们已经调涨价格，调到一百二十元的了。但如果我说未来要我们这回魔法咖喱用餐的话，我 OK 吗？哎、欸，可是这当然 OK 啊。现在在台湾呢、啊，有许多餐厅呢、啊、都有提供了咖喱饭吃到饱服务啦。甚至说有的咖喱专卖店，它就是提供给了你咖喱酱跟白饭无限续加吃到饱服务啊。哎、欸，重点是啊，它从可能一两百块都有啊，甚至到我们上次在基隆介绍的咖喱郎八十元咖喱饭吃到饱啦，咱家人诶，咱讲赞诶啦，哎、欸，八十块，好你食个八嘟嘟的咖喱饭，你要去倒一撮啊？所以我们今天在这边内用啊，我们最低的价格就是两百多元，可是啊，它的那个黄咖喱啊，他们都会加上椰奶啊。哎、欸，我是还蛮喜欢它这种香味，跟里面一种淡淡的甜味啊，这就是当初我年轻非常喜欢吃这家店的原因啊。也许你会说今天这个咖喱店啊，非常的没有 CP 值啊，那个价格又很贵什么的。可是我是觉得说，也许我们因为是有包含的情怀的加分因素在吧。但看在情怀上面呢、啊，要我们再回去吃，一定是没问题的啦，好不好？来个看视频，我所推荐吃好餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就绝不了。那如果喜欢影片的话，话按赞、订阅、加分享，也会让频道我们超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。